गुड मर्निंग स्टूडेंट तुम्हारे आगे दिन शुरू कर द्रवण और द्रव्यता चैप्टर आज के हम कमप्लीट हो जाए तुम्हारे पढ़ानो तो तुम्हारे आगे दिन बुझे टुकु जी को जगह तुम्हारे डाउट था जगह बुझते असुविधा थे कोश्चन थे तुम्हारा पार्सनलि कन्टैक्ट कर फोने करते ह्वाट्सपो करते पढ़ाशा ठीक ठाक प्रैक्टिस करते हैं तुम्हारे शुद्ध भिडियो देखार पर तुम्हारे पीडिएफ फाइल्ट दिखे वो तुम्हारा भलोक पढ़े कोश्चन वोश्चन गो और अनुशील प्रश्न उत्तरगुल चैप्टार्ट पढ़ाना हो जाए सबग कर तो चलो तुम्हारे जे शुरू कर बी तुम्हारे क्लस नाइन एर जो सल्यूशन और सल्यूबिलिटी सम्पर् पढ़ा से एक देखी नेक्स्ट पता ही जामी देखो आगे दिन तुम्हारे प्रकृत द्रवण कलोइड द्रवण और प्रलम्बन सम्पर्क किसने प्रकृत द्रवण द्रावर कणागुलर बैस टेंटी पार माइनस एट सेंटीमिटार छोट अन्दे के कलोडियो जो द्रवण तार मध्य जो कणार बैसगुलो से टेंटी पार माइनस फाइव सेंटीमिटार थे टेंटी पार माइनस सेवन सेंटीमिटार मध्य और प्रलम्बन मध्य बोले टेंटी पार माइनस फाइव सेंटीमिटार थे कम अर्थात टेंटी पार माइनस फोर सेंटीमिटार तर एक बड़ तो यही तीनटे द्रवण तुम्हारे आगे दिन कलोएड सम्पर्म से भलोक देखो आज के तुम्हारे छाड़ाओ कलोएडर व्यवहार बोलते कलोएडर जो बेस किस धर्म रही है से सम्पर्क आलोचना करब तुम्हारे कलोएडर बेस किस धर्म रही है तर मध्य तुम्हारा निश्चय किसान जेमन धर तुम आगे दिन कलोएड कणागुल पार्चमेंट कागजे भेतर दिए फिल्टर कागजे मध्य दिए सहजे चले जाएटेंट धर्म हम ब्राउनिय गति देखा गया है कलोएड कणागुलो अबिराम गति तर द्रव एवं द्रवक मध्य संघर्ष सर्वदा इतस्त घुरे बेड़ा एखने तुम्हारे देखा देखो इतस्त जो कणागुल विभिन्न दिक्कत घुरे बेड़ा घुरे जो बेड़ा गति गति सृष्टि ब्राउनिय गति एड़ा कलोएडे विशेष धर्म तुम्हारे आलोचना करब से आलोक धर्म ये आलोक धर्म एक इम्पोर्टेंट हम टिंडल प्रभाव और घटना हम टिंडल प्रभाव टाइम साधारण भाव देखा गया है कलोएर द्रवण मध्य जो तुलनामूलक एक आलोक रश्मि एक तीव्र आलोक रश्मि पड़े से क्षेत्र में कलोएर कणागुलो दृश्यमान है आलोर पथ देखते पाई शुदुम्र कलोएड कणार क्षेत्र तीव्र आलोक रश्मि प्रभाव तर दृश्यमानता देखते पा जाए अन्न्य जे सकल द्रवण रही है जमन धर तुम्हारा देखते जमीन चीनी द्रवण रही है अर्थात प्रकृत द्रवण प्रलम्बन तर क्षेत्र क्योंकि टिंडाल प्रभाव देखते पाईना टिंडाल प्रभाव का बोलो ना तीव्र आलोक रश्मि जदि कलोड द्रवण मध्य पड़े द्रवर कणागुलो स्पष्ट भाव देखते पाई आलोर जो गतिपथ से देखते पाई एट बला हे टिंडाल प्रभाव टिंडाल प्रभाव सहाजे साधारण प्रकृत द्रवण के संगे कलोड द्रवण के पार्थक्य करते ब्राउनिय गति शुदुम्र कलोडियो धर्म एट प्रलम्बन धर्म नय प्रकृत द्रवण धर्म नये से आलदा भाव तर पार्थक्य करते बस कि कलोडर धर्म रही है से गो सम्पर्क आलोचना करो कलोडर धर्म छाड़ाओंटा जो विशेष धर्म रही है से पाई इलेक्ट्रोफोरेसिस साधारण भाव कलोएड कणागुलो प्रत्येक आधानग्रस्त है धनत्म आधानग्रस्त ऋणा आधानग्रस्त तो ये मध्य दिए जी तड़ित चालना करी कलोएड द्रवण मध्य देखा गया है जो धनत्म आधान जुक्त कणागुलो कैथर दिखे चलन घटे ऋणा आधान जुक्त कलोएड कणागुलो एनोडे दिखे तर चलन घटे और घटना के बला हे तुम्हार इलेक्ट्रोफोरेसिस तड़ित संचलन और ब्राउनिय गति टिंडल प्रभाव 
এদের সম্পর্কেও বেশি কিছু ব্যবহার বা হচ্ছে কি এদের ইউটিলাইজেশন তোমরা পড়তে পারো যেমন টিনডাল প্রভাবের সাহায্যে আমরা আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র তৈরি করতে পারি যেগুলো অন্যান্য কাজে লাগে এরপর আমরা তরলে কঠিন পদার্থের যে দ্রাব্যতা সেই সম্পর্কে তোমাদের আমি বলবো তাহলে তার আগে আমাকে জানতে হবে যে দ্রাব্যতা কাকে বলে সাধারণভাবে দেখা গেছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একশো গ্রাম দ্রাবক সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রাবক দ্রবীত করতে পারে সেই গ্রাম সংখ্যাটাকে বলা হচ্ছে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রাবে দ্রাব্যতা এখন অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে পারি যে দ্রাব্যতা সমান হচ্ছে কি সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের ফর ডিভাইড বাই ওই দ্রবণে দ্রাবকের ফর অর্থাৎ ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ দ্রাব্যতা হচ্ছে কি দুইটি ভরের অনুপাত যেহেতু এটা দুটি ভরের অনুপাত সেই জন্য আমরা বলতে পারি দ্রাব্যতার কোনো একক নেই পদার্থের দ্রাব্যতা তাহলে কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এক নম্বর হচ্ছে কি দ্রাবকের প্রকৃতি বা দ্রাবের প্রকৃতি দু নম্বর হচ্ছে তরলে কঠিনের দ্রাব্যতার উপর উষ্ণতার প্রভাব উষ্ণতার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করে এবং তিন নম্বর আমরা বলতে পারি যে চাপের প্রভাব যদিও দেখা গেছে যে কঠিনে তরলে দ্রাব্যতার উপর চাপের সেরকমভাবে কোনো প্রভাব নেই তাহলে আমরা মেনলি হচ্ছে কি উষ্ণতার প্রভাবটা নিয়ে বেশি করে আলোচনা করব বেশিরভাগ দ্রবণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উষ্ণতা যদি আমরা বাড়াই তাহলে কঠিন পদার্থের দ্রবণের দ্রাব্যতা বাড়ে আর উষ্ণতা তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমালে দ্রাব্যতা কমেও যায় সে সেগুলো কাদের ক্ষেত্রে না উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যেমন ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কি সোডিয়াম সালফেট এদের ক্ষেত্রে উষ্ণতা কমা উষ্ণতা হচ্ছে তোমার বাড়ালে দ্রাব্যতা কমে যায় কারণটা কি না সাধারণভাবে দেখা গেছে এই সকল যৌগ যখন জলে দ্রবীভূত হয় তখন তারা হচ্ছে তাপ উৎপন্ন করে অর্থাৎ এরা তাপ উৎপাদ তাপ উৎপাদি এক ধরনের দ্রবণ উৎপন্ন করে এই জন্য আমরা অন্য একটা জায়গা থেকে অন্য একটা নীতি থেকে যেমন লাসা তেলের নীতি থেকে আমরা বলতে পারি যে এক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ালে দ্রাব্যতা কমে যাবে কোন কোন যৌগের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ালে দ্রাব্যতা বাড়ে না সাধারণভাবে যারা দ্রবণে তাপ শোষণ করে অর্থাৎ তাপ শোষী যে সকল দ্রবণ উৎপন্ন করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যেমন হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড এরম ধরনের রয়েছে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা হচ্ছে উষ্ণতা বাড়ালে দ্রাব্যতা বাড়ে তবু এই উষ্ণতা বাড়ালে যে দ্রাব্যতা বাড়ছে এটা সব যৌগের ক্ষেত্রে একই রকমের ঘটে না কিছু কিছু যৌগ আছে যাদের হচ্ছে উষ্ণতা বাড়ালে নিয়মিতভাবে অনেক বেশি দ্রাব্যতা বেড়ে যায় আবার কিছু তুলনামূলকভাবে কম বাড়ে আবার যৌগ আছে কিছু কিছু যেমন হচ্ছে গ্লোবাল লবণ যার সংকেত এখানে তোমাদের লিখে দিয়েছি এর ক্ষেত্রে আমরা যদি উষ্ণতা বাড়াই সেক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়াতে বাড়াতে আমরা চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত যদি যাই সেক্ষেত্রে তাদের দ্রাব্যতা এই দ্রবণের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে যদি আরও আমরা উষ্ণতা বাড়াই তখন কিন্তু আর উষ্ণতা বাড়ালেও কিন্তু তার দ্রাব্যতা বাড়ে না তখন দ্রাব্যতা কমতে থাকে এখানে তোমার একটা প্রশ্ন পড়ে যে গ্লোবাল লবণের ক্ষেত্রে এরকম ধরনের ঘটনা কেন ঘটে না সাধারণভাবে দেখো গ্লোবাল লবণের সঙ্গে এই যে সোডিয়াম সালফেটের সঙ্গে দশ অনু জলটা রয়েছে এই দশ অনু জল দেখা যায় যে আমরা উষ্ণতা যদি বাড়াতে থাকবো একটা সময় পরে এই দশ অনু জলটা পুরোপুরিভাবে দ্রবণের সঙ্গে মিশে যায় তার চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরে আর এই দশ অনু জলটা আর ক্যালাস রূপে থাকে না অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি তখন এই জল দশ অনু জলটাই আর থাকে না যেহেতু তখন শুধু অনাদ্র সোডিয়াম সালফেটের মধ্যে আচরণ করে আর আমরা আগেই বলছিলাম সোডিয়াম সালফেট অনাদ্র সোডিয়াম সালফেট এর উষ্ণতা বাড়ালে দ্রাব্যতা কমে যায় একই রকম ধরনের আরো কিছু কিছু যৌগ রয়েছে যেমন ধরো তোমার কাপড় কাঁচা সোডা আবার গ্রিন ফিটুয়াল এদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে এদের উষ্ণতা বাড়ালে এরা কিন্তু নিয়মিতভাবে এদের দ্রাব্যতা বাড়ে না কখনো কিছুটা বাড়ে হয়তো তারপর আস্তে আস্তে আর কমতেও থাকে তো এই উষ্ণতা উষ্ণতা বাড়ালে যে দ্রাব্যতা কি পরিবর্তন ঘটে বা উষ্ণতা কমালেও দ্রাব্যতা কি পরিবর্তন ঘটে সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি দ্রাব্যতা লেখ থেকে দ্রাব্যতা লেখ বলতে কি বোঝায় না যদি আমরা এক অক্ষ বরাবর উষ্ণতা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর দ্রাব্যতা একশো গ্রাম দ্রাবকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যত গ্রাম দ্রাব্যভূত করছে 
से अनुजी एक ग्राफ प्लट करी से ग्राफ टा तुम देखे निचिने देखो जे एक्स अक्ष बराबर उष्ण द्वारा प्लट कर वाइक्ष बराबर द्रव्य द्वारा प्लट कर देखो कतगुल क्षेत्र जमीन पटासम नाइट्रेट पटासम नाइट्रेटे उष्णता बढ़ानों संगे सर द्रव्य द्वारा सार्पलि बाढ़ते थे सोडियम क्लोरेट एर बाढ़ता सार्पलि लेड नाइटर क्षेत्र जो खूब बेसि ना बाढ़ द्रव्यता बाढ़ते थे अन्दे देखो ये लाइन सोडियम क्लोराइड क्षेत्र सोडियम क्लोराइड क्षेत्र द्रव्यता क्योंकि से भाव बाढ़े ना अल्प बाढ़े और ग्लोबल लवण के क्षेत्र देखते देखो साधारण प्रथम कि हल ग्लोबल लवण के क्षेत्र आस्ते आस्ते चौत्री डिग्री सेलसियस पर्यटन बाढ़ लोपर उष्णता बाढ़ान संगे संगे द्रव्यता आस्ते आस्ते कमते थे द्रव्यता लेखर सहारे अनेकगुल द्रव्यता रही है एक ही उष्णत से गो के कम्पेयर करते को द्रवण के मध्य जी को निर्दिष्ट उष्णत द्रव्यता पड़े उच्च उष्णत तरह द्रवीभूत करी तरह तक जो ठंडा करते थी तेल को पदार्थटा आगे वही द्रवण थे थीतिए पड़े अधिक्षिप्त होता द्रव्यता लेखा थे बोलते पर द्रव्यता लेख का बोले इटा नहीं प्रश्न आसते परे एट तुम्हारा सहजे संज्ञा लिखते पावे जी को ग्राफ पर एक अक्ष बराबर उष्णता और वाई अक्ष बराबर जो द्रव्यता धरे जो रेखा चित्र अंकन करी से रेखा चित्र के बोलो द्रव्यता लेखा इचा द्रव्यता लेखार उपयोगिता पड़ते तुम्हारा जो आगे दोटो दिल दो तुम्हारा लिखते पो ये तुम्हारे होम टास्क दिए दिल तुम्हारा कर रखे आगे जो आलोचना कर उष्णता बढ़ाले पदार्थ तो द्रव्यता बाढ़े उच्चतर उष्णत बेसि उष्णत जो एक द्रवण बनाई तपर से द्रवण टा के कम उष्णत नहीं आस अर्थात ठंडा करी कि द्रव तुम द्रवण तलाय थे पड़े एट एक उदाहरण सहाज्य तुम्हारे भलोक बोलते जेमन धर एमोनियम क्लोएड नहीं जी एमोनियम क्लोएडे चल्लिस डिग्री सेलसियस उष्णता हम फर्टी फाइव पॉइंट एट ग्राम द्रव्यता हम फोर्टी फाइव पॉइंट एट और टोटी डिग्री सेलसियस उष्णत द्रव्यता हम थार्टी सेवन पॉइंट टू एन जो एमोनियम क्लोएड फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री सेलसियस उष्णत जो द्रवण का कर टोटी डिग्री सेलसियस उष्णत नहीं आसि से क्षेत्र में कि है ना कि द्रव द्रवीभूत द्रवीभूत ना हुए तलाय तृतीय पड़े द्रवण के तलाय से कत परमाण है ना देखते पेलम एमोनियम क्लोएडे फोर्टी डिग्री सेलसियस उष्णत कत पर द्रव छो फर्टी फाइव पॉइंट ग्राम छोड़ टोटी डिग्री सेलसियस उन्नत एले थार्टी सेवन पॉइंट टू ग्राम एमोनियम क्लोएड थे सर्वोच्च फर्टी फाइव पॉइंट एट ग्राम माइनस थार्टी सेवन पॉइंट टू ग्राम अर्थात पॉइंट सिक्स ग्राम एमोनियम क्लोराइड द्रवण के तलाय आस्ते आस्ते थीतिए पड़े तो एखान तुम्हारे विभिन्न रकम मैथ आसते तो मैथ गो तुम एक देखे नियो कि आसपर हमें तरले गैस द्रव्यतार ऊपर उष्णता और चापर प्रभाव देख अर्थात एक आगे जो आलोचना कर तरल कठिन पदार्थ द्रव्यतार ऊपर उष्णता चपेर प्रभाव देखिल एखे तरल गैस द्रव्यतार ऊपर उष्णता और चपेर प्रभाव देख देखा गया है जो तरल गैस द्रव्यतार ऊपर उष्णतार भीषण प्रभाव रही है उष्णता जी बाढ़ से क्षेत्र में द्रव्यता कमे जाए उष्णता जी कमाय से क्षेत्र में द्रव्यता बृद्धि पा अवश्य उदाहरण सहाज्य तुम्हारे देखा छब्बे सहाज्य तुम्हारे देखा एखे देखो एक बोतल लेवा बोतल मध्य लाइकार एमोनिया लाइकार एमोनिया जो ठंडा प्रथम जो भरा है तक इटना कम तापम्रा लाइकार एमोनिया भरे और मध्य छिपी रखा है जदि घर उष्णत छिपी टाइम खोलार चेषा करी तेज़ से क्षेत्र में देखो हमारे किचुपरण लाइकार एमोनिया छिटके बहरे बैरिए चले आसे क्यों चले आसे ना उष्णता से क्षेत्र में बेड़े जाए बेड़े जा द्रव्यता कमे जा द्रव्यता कमे जामान अमोनिया गैस जो बोतल मध्य छो से बहरे बैरिए आसार समय कि द्रवण नहीं बहरे बैरिए आसे एट तुम्हारे परीक्षा प्रश्न आज लाइकार एमोनिया बोतल खोलार समय ठंडा कर खुली कान ये प्रश्न उत्तर तुम्हारा निजे तैरी करा के पर दिन देखो जो ना पारो तक हाँ बोल आर अन्दे जो ठंडा पानी खाई कोल्ड ड्रिंक्स 
সেখানে কি থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে অতিরিক্ত চাপে দ্রবীভূত করা থাকে তাহলে আমাদের জানতে হবে গ্যাসে তরলের মধ্যে যে গ্যাসের দ্রাব্যতা সেখানে চাপের কি প্রভাব রয়েছে দেখা গেছে যদি আমরা চাপ বাড়াই সেক্ষেত্রে দ্রাব্যতা বাড়ে আর চাপ যদি আমরা কমিয়ে নিই তাহলে দ্রাব্যতা কমে যায় ঠান্ডা পানির ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড কি অতিরিক্ত চাপে এই 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 বিভিন্ন রকম বোতলের মধ্যে দ্রবণের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় রাখা হয় দ্রবীভূত করে রাখা হয় এখন যদি আমরা আমরা বোতলের মুখটা খুলে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণ দেখো ফেনা রাখারে কিছুটা পরিমাণ বাইরে বেরিয়ে আসে তার কারণটা হচ্ছে কি তা যখনই আমরা ছিপিটা খুলে দিচ্ছি তখন ওই চাপটা তুলনামূলকভাবে আলগা হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে তার জন্য কিছুটা পরিমাণ গ্যাস বা কিছুটা পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরে বেরিয়ে চেষ্টা করে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে তখন কিছুটা পরিমাণ দ্রবণকেও বাইরে বেরিয়ে আনা বাইরে নিয়ে আসে তাহলে এটাও তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে হয় সোডা ওয়াটার দিয়েও পড়তে পারে বা কোল্ড দিয়েও পড়তে পারে যে সোডা ওয়াটার বা ঠান্ডা পানীয়র বোতল যখন খোলা হয় তখন ফেনা উৎপন্ন হয় কেন এই প্রশ্নটা উত্তর তোমরা করে রাখবে তরল গ্যাসের যে দ্রাবতা আমরা উষ্ণতা বা চাপের প্রভাব দেখলাম আর একটা জিনিসের উপরও নির্ভর করে সেটা হচ্ছে তরল এবং গ্যাসের প্রকৃতি সাধারণভাবে দেখা গেছে কিছু কিছু তরল পদার্থ রয়েছে বা গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে যেমন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস যদি জলে দ্রবীভূত করি সহজে দ্রবীভূত হয়ে যায় কারণ কি না জলের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিডটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারে তার জন্য সহজে দ্রবীভূত হতে পারে কিরকম রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না ধরো জল আমরা যদি নিই হাইড্রোজেন ক্লোরাইডটা জলের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা মেশাই সেক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেটা তৈরি হবে তোমাদের লিখে দেখাচ্ছে দেখে নাও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস যে আয়ন উৎপন্ন করছে সেটা জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ এইচ থ্রি ও প্লাস আর সিএল মাইনাস এই আয়নিত হওয়ার জন্যই দেখা গেছে যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসটা জলের মধ্যে অতিমাত্রায় দ্রবীভূত হয় একই রকম ভাবে অ্যামোনিয়াম গ্যাসটা হচ্ছে জলের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু এই গ্যাসগুলো আবার যদি আমরা নন ফলার দ্রাবক যেমন বেনজিন বা ক্লোরোফর্মের মধ্যে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো তাদের দ্রাব্যতা খুবই কম অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া তোমাদের এখানে করে দিয়েছি দেখো অ্যামোনিয়া জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি করে আর ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে তাহলে এই যে তিনটে জিনিসের উপর নির্ভর করে গ্যাসের তরলে গ্যাসের যে দ্রাব্যতা সেটা একটু ভালো করে মনে রাখবে এখান থেকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসতে পারে বা কখনো কখনো সাধারণ প্রশ্ন আসতে পারে এইবার আমি তোমাদের চলে যাব কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থ সম্পর্কে একটু ডিটেলসে পড়ব কঠিন পদার্থকে আমরা জানি দুটো ভাগে ভাগ করা হয় কি হবে না তাদের আকারের উপরে একটা হচ্ছে কি ক্যালাস আকার বা নিয়তাকার আর অন্য একটা হচ্ছে কি অনিয়তাকার ক্যালাস আকার ক্যালাস এরকম ধরনের রয়েছে সেরকম ধরনের আমি দু একটা যৌগের নামও বলতে পারি যেমন হচ্ছে খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ফটকিরি বা হচ্ছে তুঁতে তো এগুলোর গঠনগুলো আমরা একটা দেখে নি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তুমি দেখবো তুঁতে তুঁতে কিরকম ধরনের ক্যালাস আকারে থাকলে কিরকম ধরনের হয় সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আবার মিছরি এটাও হয় ফটকিরি কিছুটা এরকম ধরনের দেখতে হয় সেটা একটা ক্যালাস হ্যাঁ আরেকটা আমরা দেখবো সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা ক্যালাস সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালাসের গঠনটা কিরকম ধরনের এখানে তোমাদের পরিষ্কার বুঝতে পারবে এটা এইটা তোমাদের আমি তোমাদের একটা প্রজেক্টও দিয়েছিলাম এখানে দেখো সোডিয়ামগুলো হচ্ছে কি রেড কালারের রয়েছে আর ক্লোরাইডগুলো হচ্ছে ক্লোরিনগুলো ক্লোরাইড ক্লোরাইড আয়নগুলো সেগুলো তোমার হচ্ছে কি ব্লু কালারের রয়েছে প্রত্যেকটা সোডিয়াম আয়ন এখানে দেখো এই প্রত্যেকটা সোডিয়াম আয়ন ছটা ক্লোরাইড আয়ন ধরে ঘিরে থাকে একটা উপরে একটা নিচে একটা ধরো বাম পাশে একটা আছে ডান পাশে আর একটা হচ্ছে কি এই পিছনের দিকে আর একটা সামনের দিকে একটা আমি সোডিয়াম আয়নকে দেখালাম ছটা ক্লোরাইড আয়ন দেখে থাকি একই রকমভাবে একটা ক্লোরাইড আয়নও যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি এখানে দেখানো নেই হয়তো তো সেটা হচ্ছে ছটা সোডিয়াম আয়ন দ্বারা ঘিরে থাকে এবং ধরো সমস্ত সোডিয়াম আয়নই ছটা ক্লোরাইড দিয়ে এবং সমস্ত ক্লোরাইড আয়ন ছটা সোডিয়াম আয়ন দ্বারা ঘিরে থাকে দিয়ে একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডে ক্যালাস হয় এটা একটা তার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার তৈরি করে দিয়েছি সমস্ত যৌগুলোর ক্ষেত্রেই এরকম ধরনের আমরা দেখতে পাই কোনো না কোনো গঠন রয়েছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কি আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ফটকিরি এগুলো যেমন বলছিলাম গঠনগুলো একইরকমভাবে দেখো 
তুঁতে তুঁতের ঘটনা তুঁতের সঙ্গে হচ্ছে কপার সালফেট ফাইভ এইচ টু এই যে তুঁতের মধ্যে পাঁচনু যে জল রয়েছে এই পাঁচনু জলটাকে বলা হচ্ছে ওর কেলাস জল কেননা এই জলটা যদি তুঁতের থেকে বার করে নেওয়া হয় তাহলে কপার সালফেট বা তুঁতের এই কেলাসটা আর থাকবে না তখন এটা অনিহতকার পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে এবং তখন তার বর্ণও থাকবে না তার হচ্ছে বর্ণ আর ব্লু কালারটা থাকবে না সেটা তখন হয়ে যাবে সাদা হয়ে যাবে গুঁড়ে পরিণত হয়ে যাবে তো যে কোনো পদার্থ মানে যারা যারা কেলাস জলের মধ্যে রয়েছে সেই যে জলটা রয়েছে এটা কেলাস জল বলে এটাকে এই কেলাস জল কি এটা অনেক সময় পরীক্ষায় পড়ে তাহলে আমরা বলবো না কোনো যৌগের মধ্যে বা কোনো কেলাসের মধ্যে যে পরিমাণ জলের অণু থাকার জন্য ওই যৌগটা কেলাস আকারে থাকতে পারে সেই জলের অণুগুলোকে বলা হচ্ছে তার কেলাস জল ব্লু ব্লু ফেটিয়ালের সঙ্গে যেমন হচ্ছে পাঁচনো জল থাকার জন্য সেটা হচ্ছে কি পাঁচনো কেলাস জল রয়েছে একের মধ্যে তোমাদের যদি আমরা গ্রিন ফেটিয়াল ফেরাস সালফেট তার সঙ্গে সেভেন এইচ টু থাকে আবার ধরো ফটকিরি ফটকিরি এখানে দেখো পটাশিয়াম সালফেট অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এর সঙ্গে চব্বিশ অণু জল থাকে তাহলে এই চব্বিশ অণুটা হচ্ছে কেলাস জল এ সবার যে কেলাস জল থাকে তা নয় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে তুমি দেখলে এর ক্ষেত্রে নেই পটাশিয়াম নাইটের ক্ষেত্রে নেই সোডিয়াম নাইটের ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে কেলাস কিন্তু এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এদের কেলাস জল থাকে না তাহলে এরা হচ্ছে অনাদ্র কেলাস বলতে পারো বা কপার সালফেট কে যদি আমরা জল বার করে দিই তখন অনাদ্র কপার সালফেট আমরা বলবো থাকে এবার দেখো তোমাদের প্রশ্ন পড়ে অনেক সময় কেলাসন কাকে বলে কোন কঠিন পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণ বা তার গলিত অবস্থা থেকে যদি আমরা শীতল করে কোন কেলাস তৈরি করি বা ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া তারাও কোন কেলাস গঠন করি তাহলে সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা তখন তাকে ক্যালাসন বলবো ক্যালাসনের তোমাদের অনেক সময় এর সংজ্ঞাটা পড়ে আর ক্যালাস সেই সঙ্গে তুমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিতে পারবে যে আমরা যদি ফটকিরির জলীয় দ্রবণ নিই সেখান থেকে ফটকিরি ক্যালাস তৈরি করি এটা তোমাদের প্রজেক্টে করিয়েছিলাম বা যদি তোমরা কেউ না করে থাকো সেটা বাড়িতে করতে পারো একটা কি করবে কিছু ফটকিরিকে জলের মধ্যে দ্রবিত করতে থাকে সেটা তোমার তিন ঘন্টা চার ঘন্টা ধরে দ্রবিত করতে হবে আস্তে আস্তে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দ্রবিত করার পরে আবার একটু গরম করবে গরম করবে গরম করলে আর একটু দ্রবিত হবে দিয়ে সেটাকে ছেঁকে আমরা একটা জায়গায় রাখবো একটা পাত্রে তারপর সেটা ঠান্ডা হতে দেবো ঠান্ডা হলে আস্তে 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 ঠান্ডা হতে থাকবে দেখবে কিছু কিছু ক্যালাস ছোট ছোট ক্যালাস তৈরি হচ্ছে তখন যদি ভালো করে নাড়িয়ে দিই আমরা তখন আরো অনেক বেশি ক্যালাস তৈরি হয়ে যাবে এই যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা করলাম এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ক্যালাসন এটা তোমরা বাড়িতে যদি কারো ক্ষেত্রে কারো বাড়িতে ফটকিরি থেকে থাকে তাহলে করবে আর নাহলে আগে যেভাবে করেছিলাম সেটা একটু তোমরা দেখে নেবে ক্যালাসন প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় তোমাদের ক্যালাসন প্রক্রিয়া বললাম এরপরে হচ্ছে তোমাদের আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে যেখান থেকে প্রশ্ন বা অঙ্কটঙ্ক গুলো পড়ে অনেক কিছু গণনা পড়ে যেটা হচ্ছে কি দ্রবণের গাঢ়ত্ব বা শক্তিমাত্র শক্তিমাত্রা নির্ণয় করা দ্রবণের আমরা গাঢ়ত্ব বা শক্তিমাত্রা নির্ণয় করে থাকি এককের সাহায্যে সেটা হচ্ছে একটা ওজন ভিত্তিক শতকরা পরিমাপ করে একটা হচ্ছে কি শক্তিমাত্রা বার করতে পারি একটা আয়তন ভিত্তিক শতাংশ পরিমাপ করতে পারি আর একটা হচ্ছে কি গ্রাম পার লিটারে কোন একটা দ্রবণের গাঢ়ত্বকে আমরা নির্ণয় করতে পারি বা এটা প্রকাশ করা হতে পারে এছাড়াও মোলস পার লিটারে কোন দ্রবণের গাঢ়ত্বকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে কখনো বা মোলারিটিতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদের ডিটেলসে এক একটা আলোচনা করব আর সেখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আছে তার সে সম্পর্কে একটু বলে দেবো আর তোমরা যে গাণিতিক উদাহরণগুলোর বই রয়েছে সে গাণিতিক উদাহরণগুলো দেখবে আমি দু একটা হয়তো তোমাদেরকে প্রবলেম দেবো হোমওয়ার্ক হিসাবে সেগুলো তোমরা বাড়িতে করবে যদি না পারো তখন আমাকে আমাকে লিখতে পারো বা ফোনে জিজ্ঞেস করতে পারো আমি বলে দেবো তোমাদের প্রথমে তোমাদের শতকরা মাত্রা নিয়ে আমি আলোচনা করি তা হচ্ছে কি যদি আমরা গ্রাম অনুযায়ী কোন একটা দ্রবণের শতকরা মাত্রা প্রকাশ করে করতে চাই সেক্ষেত্রে কি করব না দ্রাবের ভরটাকে আমরা গ্রামে নেব এবং দ্রবণের ভরটাও গ্রামে নেব তারপর তাদের যে অনুপাত হবে তাকে যদি আমরা হান্ড্রেড দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা হবে ওজন ওজন সংক্রান্ত শতকরা মাত্রায় দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশ আর অন্যদিকে যদি আমরা আয়তন আয়তনে যদি আমরা তার শতকরা মাত্রাটাকে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব না দ্রাবের ভরটাকে গ্রামে নিলাম ঠিক আছে কিন্তু দ্রবণের আয়তনটাকে তখন দ্রবণের তখন আমরা ভর নেব না দ্রবণের আয়তন নেব মিলিলিটার এককে নেব এবং তাকে হান্ড্রেড দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি 
আয়তন মাত্রিক শতকরা মাত্রা কনেক্টর দ্রবণের ক্ষেত্রে আবার যদি আমরা গ্রাম পার লিটারে যদি প্রকাশ করতে চাই কনেক্টর দ্রবণের গ্রাম পার লিটার হচ্ছে কি এক লিটার কোন দ্রবণের মধ্যে যত গ্রাম দ্রাব দ্রহিত রয়েছে সেটা তার গ্রাম পার লিটার এককে তাকে হচ্ছে কি তার মাত্রাটা প্রকাশ করা হবে অন্যদিকে যদি আমরা দেখি যে এক লিটার কোন দ্রবণের আয়তনের মধ্যে এক মোল অনু দ্রাব দ্রবিত রয়েছে এখানে আমরা বলেছি যত মোল অনু দ্রবিত রয়েছে এক মোল যদি অনু দ্রাবিত থাকে তখন তাকে বলা হবে এক মোল পার লিটার বা তাকে সাধারণভাবে এক মোলার দ্রবণ বলা হয় তো তাহলে তোমরা আগে মোল পার লিটারের সংজ্ঞাটা লিখতে পারো যে কোন দ্রবণে এক লিটার আয়তনে যত মোল অনু দ্রাব দ্রবিত রয়েছে তাকে দ্রবণের মোল পার লিটার বা মোলারিটি বলা হয় তাহলে এখন যদি তোমাকে প্রকাশ করতে হয় যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর এক মোলার দ্রবণ বলতে তুমি কি বোঝো আর তুমি কি লিখবে না লিখবে যে এক লিটার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের মধ্যে এক মূল অর্থাৎ তার আনবিক ওজন হচ্ছে কি চল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কঠিন পদার্থ দ্রবিত অবস্থায় রয়েছে তার জন্য ওই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওই দ্রবণটার গাঢ়ত্ব বা মাত্রা হলো তোমার এক মোলার বা তার গাড়ত্বকে আমরা প্রকাশ করতে পারলাম মূল স্পার লিটার এককে এইভাবে আমরা দ্রবণে গাড়ত্বগুলো প্রকাশ করি এছাড়াও আরো অনেক কিছু দ্রবণে গাড়ত্ব প্রকাশ করার নিয়ম রয়েছে নর্মালিটি রয়েছে মোলালিটি রয়েছে এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই যদি বাড়তি কেউ জানতে চাও বা কোনো কোয়েশ্চেন পাও কোথাও তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তখন পরবর্তী দিনের সময় তোমাকে বলে দেবো আর তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন অনেক সময় পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে কি ব্যাপন কাকে বলে ব্যাপনটা তোমরা আগেও পড়েছো মনে হচ্ছে আমি বলে দিই তবু যে যে পদার্থের যে ধর্মের জন্য দুই বা ততোধিক পদার্থ একসঙ্গে তাদের আনবিক গুরুত্ব নির্ভর শেষে বাহ্যিক কোনো সাহায্য ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশে যায় এবং সমস্ত দমন উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলবো ব্যাপন যেমন ধরো একটা যদি ধূপ কাটিকে তুমি ঘরের কোনো এক কোণে জ্বালিয়ে রাখো তো কিছুক্ষণ পরে দেখবে ঘরের সমস্ত জায়গায় ওই ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ ধূপের যে গন্ধটা ছিল সেটা তার অভিকর্ষ নির্বিশেষে বা আনবিক গুরুত্ব নির্বিশেষে সব জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এটাকে আমরা ব্যাপন বলি ব্যাপনের অনেক রকম ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে যেমন ধরো তোমরা বাড়িতেও করতে পারো একটা কাঁচের গ্লাসে যদি এক ফোঁটা কালি ফেলে দাও কিছুক্ষণ পরে দেখবে সমস্ত জলটার মধ্যে ওই কালির মিশে গিয়ে সমস্ত মিশে গিয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করছে তাহলে ব্যাপন কাকে বলে তোমরা বুঝতে পারলে আর তোমাদের এখানে আর একটা কোয়েশ্চেন অনেক সময় পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে কি যে আচ্ছা তার আগে তোমাদের আমি ব্যাপনের একটা ছবি দেখাই এখানে দেখো সাধারণভাবে যদি আমি প্রাথমিক অবস্থায় জলনের মধ্যে কোন একটা পদার্থ রাখলাম এই এই পদার্থ কঠিন পদার্থ কিছুক্ষণ পরে দেখবো এই কঠিন পদার্থটা আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোনায় জলের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং একটা সময় পরে এই দেখতে পাচ্ছ সব জায়গায় সমান ভাবে বিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ এইটা এই টোটাল প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটল তো ব্যাপন প্রক্রিয়া ছাড়া তোমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন অনেক সময় পড়ে থাকে অজলীয় দ্রাবক বলতে কি বোঝায় না সাধারণভাবে দেখা গেছে যে আমরা জল ছাড়াও অনেক ধরনের নন পোলার দ্রাবক বা কিছু 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 ক্ষেত্রে পোলার দ্রাবক হয়তো ব্যবহার করে থাকি জল ছাড়া যে সকল বাকি দ্রাবক রয়েছে সবাইকেই বলা হচ্ছে কি অজলীয় দ্রাবক এরকম ধরনের উদাহরণ হচ্ছে কি যেমন বেঞ্জিন টোলুইন বা কেরোসিন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড কার্বন ডাইসালফাইড এগুলো হচ্ছে সবই অজলীয় দ্রাবকের উদাহরণ এছাড়া তোমাদের আমি একটা ওয়ার্কশিটও দিয়েছি অর্থাৎ বেশ কিছু প্রশ্ন ওখানে রয়েছে সে প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা বাড়িতে নিজেরা লিখে লিখে করবে যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না করতে পারো আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি পরবর্তী সময় তোমাদেরকে বলে দেবো আজকের মতো তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা এখানেই ভালো করে পড়াশোনা করো আর অবশ্যই লিখে লিখে পড়াশোনাটা করো ওকে বাই আজকের মতো